ഹായ് രണ്ട് കാര്യം താറാവാ ഇന്നുണ്ടോ വേർത്ത് ഒഴുകി ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച അതിനെന്നറിയാമോ ചുമ്മാ അല്ലേ ഇതിനെ വിഡ്ഡി പക്ഷി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപാട് തരും കൂട്ടി കയറില്ല അതെ അത് കാരണം വിചാരിച്ചു ഇനി ഓടാൻ വലിയ ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് താറാവിനെ കറി വെക്കാമെന്ന് ഓർത്തേ പ്രകൃതി സ്നേഹികളൊന്നും ഒന്നും മറ്റേ പ്രകൃതി സ്നേഹികളല്ല മറ്റേ മനുഷ്യ ഓ മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാ മറ്റേ ഇല്ലേ എന്തോന്ന് മറ്റേ മൃഗസ്നേഹികൾ ആരും എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് വരും നമുക്ക് തിന്നാനാണല്ലോ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ വളർത്തുക ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തിന്നുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളതിനെ കൊന്നു തിന്നുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ മൃഗസ്നേഹികളോട് ആദ്യമേ തന്നെ സോറി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ തന്നെ വളർത്തിയ താറാവാ ഞാൻ തന്നെ കൊന്നു തിന്നാൻ പോവാ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചേ എന്താ താറാവിനെ അനങ്ങാതിരിക്കി ഞാനേ വിചാരിച്ചു താറാവിനെ ഞാൻ കുറേ സൈസ് കറി വെച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച മപ്പാസ് അങ്ങനെ കുറേ സൈസ് ഈസ്റ്ററിനൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാന്ന് അറിയാമോ നല്ല നാടൻ താറാവ് കറിയുണ്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല നാടൻ താറാവ് മറ്റേ മപ്പാസിനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു 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 സ്മെല്ല് തോന്നും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്മെല്ല് തോന്നാറുണ്ട് സാധാരണ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് നല്ല നാടൻ താറാവ് കറി കള്ളപ്പോയാലോ ഒന്ന് അപ്പം ആദ്യം ഞാനേ യുവമാരെ കൊണ്ട് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഇവരെ ശരിയാക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യം നമുക്കേ ഇനി ഇവരുടെ ചൂടുള്ള നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടേ ഇതിൻ്റെ ഈ കൂടെ കളഞ്ഞെടുക്കാം പപ്പും കൂടെയൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കണം തോല് കളയില്ല തോല് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തെ മുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പതാ ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ഈ പപ്പും കൂടെയൊക്കെ പറിച്ച് നല്ല റെഡിയാക്കി കുട്ടപ്പന്മാരാക്കി എടുത്തോണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനെ കറി വെക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാം അപ്പം നമ്മളേ ഇതിനെ നല്ല തോ ഇതിൻ്റെ ആ പപ്പൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് തീക്കാത്ത ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ചെറിയ രോമം ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ വക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കല്ലേലിട്ട് ഉറച്ച് തേച്ച് കഴുകി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇനി നമുക്കിൻ്റെ ഈ കാല് കണ്ടിച്ച് കളയാം കാലെടുക്കൂല പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണാക്കിയിട്ട് നുറുക്കണം നല്ല വേവ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നര മണിക്കൂറ് വലിയ ആന പോലെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല് വേവില്ല അത് കാരണം ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ച് മുറിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോഴേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരണം നല്ലോണം ഉപ്പ് ഇടണം വിനാഗിരി ഇടണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകണം എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി നല്ല ക്ലീൻ ആവുള്ളു വരണം നല്ല കല്ലുപ്പിട്ട് വേണം തീരുമാൻ പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി പിന്നെ ഇത് നല്ല തിരുമ്പ് തിരുമ്പി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ഇറച്ചി കഴുകി റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കറി വെച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇറച്ചി ഇത് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതായത് ഒന്നേ നന്നായിട്ടത് പെരട്ടി വെക്കണം അതിനകത്ത് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് പെരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കണം എന്നാൽ ആ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പെരട്ടേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് കൂടി ഇച്ചിരി നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു രുചി വരിക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇടൂല നമുക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഇടും 
മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളക് കൂടിയാണ് തിരുമ്മി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടേ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരട്ടി ഒരു അര മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെക്കാം മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നല്ല റെഡി ആക്കി അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച് വെക്കണമല്ലോ അവർ ഓൾറെഡി അവർ അരിയാൻ തുടങ്ങി ഞാനും കൂടെ പോയി എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി അത് അരിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കി വെക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് തിരുമ്മി വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് പാത്രം വെച്ചേച്ചെന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കേ കുറച്ച് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇച്ചിരി നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കാരണം എല്ലാം നന്നായി വഴഞ്ഞ് ഒക്കെ വരാനുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇച്ചിരി അധികം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇച്ചിരി നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളെ വെല്ലുള്ളി അല്ല ഇട നല്ല ചെറിയുള്ളി നിറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കരിയാപ്പലയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കരിയാപ്പലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വാടട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അന്നേരം ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടി വരും ആ എണ്ണ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം എണ്ണ ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് വേണം എന്നാലേ ഇത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ വേഗം ഇതങ്ങ് വാടി വരും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇറച്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കുറച്ച് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തിരുമ്മി വെച്ചേക്കുന്ന താറാവിന് അപ്പം നമ്മുടെ താറാവിനെ അയ്യോ ഇപ്പൊ താഴെ പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേഗാലും പോയില്ല ഒരു തുള്ളി പോലും പോയില്ല ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതിയേ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട് തറാവിനകത്ത് അപ്പൊ അതങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴല്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ വെള്ളം എന്നിട്ട് നല്ല വേവുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അധികം നേരം അടുപ്പേലിരിക്കണം നോക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചേച്ച് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയേച്ച് വേണം മൂടി വെക്കാനേ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളൂ പയ്യ പയ്യ തീ കത്തിച്ച് 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 നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ല വേവുണ്ട് കോഴിനെ പോലെ ഇച്ചിരി നേരം വേവിച്ചാലൊന്നും വേവില്ല ഒന്നാമത് ഇതിന് ഭയങ്കര എല്ല് കൂടുതലല്ലേ അപ്പോഴേ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കേ ഇനി ഇതിനകത്തേ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നോടെ ഒന്നാ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഒന്നോടെ ഒന്ന് ആവണം എന്നാലേ ഇത് ഓക്കെ ആവുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
നല്ല തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണിയായിട്ട് ഒരു ശകലം ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങ് വെക്കാം തിളപ്പിക്കാം വാങ്ങി വെക്ക കഴിക്ക അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി തൂളി കൊടുക്കാം ഇതാണ് അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണിയെ കുറച്ച് മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വാങ്ങിയാൽ മതി ഇത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മിച്ചം വേണം കേട്ടോ ഇത് വേവാൻ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കരിയാപ്പലം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി വെക്കാം കരിയാപ്പലം ഇല്ലാതെ മലയാളികൾക്ക് എന്ത് കറി ഓക്കെ പിന്നെ എന്നാ നമുക്ക് നല്ല കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ വെള്ളം പഠിച്ച് മാറ്റി കേട്ടോ നമുക്ക് എന്നിട്ടേ ആ കള്ളപ്പോ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് കഴിക്കാം അല്ലേ ആ കഴിക്കല്ലേ എല്ലാരും വന്നോളി നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോവാണേ ഇനി ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്റെ കൂട്ടി പള്ളിക്കൂടത്തി പഠിച്ചാന്ന് പള്ളിക്കൂടത്തി പഠിച്ചാല് ജഞ്ചപ്പ് തൊട്ട് ഇമാർക്ക് ഞാനൊരു ശല്യമായിട്ടുണ്ട് കെട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ടും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കൂടെ ഉള്ള എന്താ പറയാവോ ഒറ്റ വീട്ടിൽ ആമ്പിള്ളാരില്ലാതെ പെമ്പിള്ളാരില്ലാത്തോണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവിടെ കയറി നല്ല വിരകി കിടക്കുന്ന അവരുടെ ഓൺ സിസ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ അപ്പോ ഇവരുമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ പറയുന്ന തമ്പരാൻ അറിയാം പറ കൂട്ടാ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് വേഗം പറയാം ആദ്യം കൂട്ടം പറയും കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കും വേണോ പോര് നമുക്ക് എല്ലാവർക